Ruchi Barbecue Challenge presents Country Counters, the world of folk music. I am the barbecue. We are the barbecue. शुदुम्र रेडियो दिन रात थ्री पॉइंट सिक्स पड़े शुक्रवार Welcome back, everyone. Shunshin Radio Din, Rat 93.6 FM, and Shomai Bolts. I can take the poor dude. I will take one minute. Hello, ladies. I am Rajshree Priti. I am Sharvoshesh Khan. I am. 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 कैमन चलते जीवन जो चले आपनी कम आपनर की अवस्था इमरान लिखे आपनी कम आई भैया आपनी कम आंड एम डी शरीफ आते कनरार आज टमेटो आज लिखे हाई हेलो की अवस्था अपन एम डी परश 
খান আছেন দেন আরেকজন আছে আমি আসলে ওনার লেখা নামের লেখাটা পড়তে পারছি না বিকজ এটা আরবিতে লেখা দেন হচ্ছে এমডি আচ্ছা তিনি লিখেছেন আপু কেমন আছেন এই তো ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এমডি পরস খান আছেন লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছো এই তো ভাইয়া আছি আপনি কেমন আছেন মইনুল ইসলাম আবির আছে লিখেছেন হাই বিউটি হ্যালো কি অবস্থা আপনার জয় মাতবর আছে লিখেছেন বিগ ফ্যান আপু থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য অ্যান্ড সময় যেহেতু বলছি দুইটা বেজে তেইশ মিনিট আমি কিন্তু তিনটার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনাদের সাথে থাকবো আর টমেটো লিখেছেন একটা গান শোনাও প্লিজ এই যে এত গান প্লে করছি এগুলো তো সব আপনাদের জন্য এটা না দেন সোহান খান আছেন লিখেছেন আপু কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু আমি নাজিফা ইসলাম হ্যালো নাজিফা কেমন আছো তুমি কি অবস্থা তোমার অ্যান্ড হচ্ছে সোহাগ ভাইয়াই তো ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আপনার কি অবস্থা অ্যান্ড হচ্ছে তিনি টমেটো হচ্ছে একটা কনক চাপার গান শুনতে চেয়েছেন কনক চাপা সিঙ্গার কনক চাপার গান অ্যান্ড তারপর কে আছেন আমাদের সাথে আছেন সামসুল ইসলাম রনি আছেন সোহা খান লিখেছেন আপু তুমি অনেক কিউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া অ্যান্ড হচ্ছে আয়মান সাদিক লিখেছেন আমি কানেক্ট হতে চাই এখন অবধি কানেক্ট হতে পারিনি কিন্তু আপনি অলরেডি কানেক্টেড আমাদের সাথে এমনি পরস খান আছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড নাজিফা লিখেছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপু আপনি কেমন আছেন এই তো আছি আর কি দুপুরে লাঞ্চ করা হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু জানাবেন এবং কি দিয়ে লাঞ্চ করেছেন সেটাও কিন্তু আমি জানতে চাই দেন ইউ এইচ এল এ আছেন আমাদের সাথে মইনুল ইসলাম লিখেছেন নেমেসিসের একটি সং গতকালকে আমি একটি কনসার্টে গিয়েছিলাম যেখানে নেমেসিস ছিল অ্যান্ড আমি হচ্ছে ওখানে অনেকগুলো ব্যান্ড আসলে ছিল নেমেসিস ছিল দেন আর্টসেল ছিল দেন কার্নিভাল ছিল ইন্ডালো ছিল অ্যাশেস ছিল দেন আর কে ছিল এরাই মনে হয়েছিল হ্যাঁ তো হচ্ছে আমার এমন একটা অবস্থা হয়েছে আমি না আসলে অনেক বছর বলা যেতে পারে আমি আসলে অনেক বছর ধরে এমন কোনো প্লেসে যাই না যেখানে আসলে অনেক হাই বিট থাকবে এবং ইউনো অনেক বেশি সাউন্ড থাকবে এরকম সো গতকালকে আমার লিটারেলি মনে হচ্ছিল যে আমি একজন আইসিউ পেশেন্ট হয়ে যাব আর কিছুক্ষণের মধ্যে মানে আমি এত সাউন্ড এত বিট একদম নিতে পারছিলাম না তখন মনে হচ্ছে আমার কাছে যে একটা সময় না আমার কাছে এই যে এত যে থাকে না যে একটা কোলাহল এত একটা ক্যাওয়াস এত সাউন্ড এই জিনিসগুলো একটা টাইমে না আমি কাইন্ড অফ এনজয় করতাম বাট এখন আমার কাছে মনে হয় যে মানুষ আসলেই চেঞ্জ হয় অনেকটা না অনেক চেঞ্জ হয়ে যায় আসলে আচ্ছা দেন হচ্ছে সামসুল ইসলাম রনি লিখেছেন যে আপু আপনার গলায় হিন্দি গান শুনতে চাই আমি তো আসলে গানই গাইতে পারি না সো কিভাবে বলবো বলেন আর হচ্ছে তারপর আছেন আমাদের সাথে আর হচ্ছে ইউ এই ছেলে লিখেছেন আপু আপনি কেমন আছেন এই তো আছি আর কি আমি না আসলে চেষ্টা করছি নিজেকে একটু ভালো রাখার একটা মানে থাকে না আমাকে সবসময় বলে যে আমি হ্যাপি ফেসে থাকি ও হ্যাপি ফেসে থাকি বাট জাস্ট বিফোর কামিং টু দিস লাইফ আমি জাস্ট আমার খুব ক্লোজ একটা মানুষের তার মায়ের হচ্ছে হার্ট সার্জারি হয়েছে আজকে সকালেই হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগেই হচ্ছে সেটা আর কি অপারেশনটা শেষ হয়েছে এবং তিনি আসলে অনেক দিন ধরে অসুস্থ ছিল অনেক দিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিল তো অনেক জায়গায় টেস্ট করেছে অনেক হসপিটালে দৌড়াদৌড়ি করা হয়েছে অনেক জায়গা থেকে তার পুরো একদম চেক আপ করা হয়েছে ইউনো হোল বডি চেক আপ সব জায়গায় এরকম একই কথা সেটা হচ্ছে কোনো প্রবলেম নেই কোনো প্রবলেম নেই বাংলাদেশের যত স্বনামধন্য হসপিটালগুলো আছে ঢাকার মধ্যে সবগুলোতেই মোটামুটিভাবে দেখানো হয়েছে এবং চেক আপ করানো হয়েছে কিন্তু সবাই একটাই কথা বলেছে সেটা হচ্ছে যে কোনো প্রবলেম নেই তো বাট উনি হচ্ছে অনেক লম্বা সময় পর্যন্ত আসলে অসুস্থ ছিল তো পরবর্তীতে তার অবস্থা একদম খুবই খারাপ হয়ে যায় দেন হচ্ছে তাকে আজকে সকালবেলাতেই হসপিটালাইজড করা হয় অ্যান্ড দেন দেখতে পারে যে তার হার্ট পুরোটা ব্লক পুরোটা হার্ট ব্লক অ্যান্ড দেন সাথে সাথে অপারেশন করে তার হার্টে দুটার রিং পড়ানো হয় তো আমার কাছে একটা জিনিস আমি আসলে কখনোই নিতে পারি না সেটা হচ্ছে কারো যখন আসলে প্যারেন্টসের কিছু হয় হ্যাঁ বাবা মা হচ্ছে আমাদের লাইফের সব 
থেকে প্রেশাস সব থেকে প্রেশাস মানে বাবা মার জায়গা কোনোদিনও কখনো কিন্তু কাউকে দেওয়া পসিবল না এবং এই দুইটা মানুষ হচ্ছে গিয়ে আমাদের জীবনের জন্য আমাদের আমরা যদি বলে থাকি যে আমরা কেন নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমার কাছে মনে হয় যে আমার লাইফের যদি থাকে না পার্ট অফ মাই হোল লাইফ দেন হচ্ছে গিয়ে দুটো মানুষ হচ্ছে সব থেকে উপরের স্থানে থাকবে সেটা হচ্ছে আমার বাবা এবং মা সো এই দুটো মানুষকে না আমি কখনো চিন্তাই করতে পারি না যে হচ্ছে তাদের তাদের কোনো কিছু হবে এরকম সো আমি যেটা আমার সাথে চিন্তা করি আমি জাস্ট অন্যদের ক্ষেত্রে আমি সেই জিনিসটা অনেক বেশি ফিল করতে পারি অনেক বেশি কানেক্ট করতে পারি যে কারো প্যারেন্টসের যদি কিছু হয় আসলে আমি এই জিনিসটা একদম নিতে পারি না একদমই না এবং আমি চাই আসলে প্রত্যেকের বাবা মা অলেজ সুস্থ থাকুক তারা একটা স্বাভাবিক জীবনে থাকুক এবং অন্তত সন্তানের সাকসেস না দেখে যাতে আসলে তারা চলে যেতে না পারে সন্তানের সাকসেস দেখুক তারা দীর্ঘজীবী হোক মানে আমি চাই যে আমি যত আমি বেঁচে থাকার পর আমার হায়ারটা যাতে আমার বাবা মা বাবার কাছে চলে যাক বা আমার প্যারেন্টসের কাছে যাতে চলে যাক কিন্তু থাকে না সন্তান বেঁচে থাকতে প্যারেন্টসের কিছু হলে সেই জিনিসটা আসলে আমার মনে হয় না কোনো সন্তান স্বাভাবিকভাবে সেটা মেনে নিতে পারে হ্যাঁ কারণ প্যারেন্টসরা অনেক প্রেশাস প্রত্যেকটা সন্তানের কাছে তাদের প্যারেন্টসরা হচ্ছে গিয়ে সব থেকে ভ্যালুয়েবল সো আমরা কখনোই না আমরা বেঁচে থাকা অবস্থায় কখনো এটা এক্সপেক্ট করতে পারবো না যে আমি আছি কিন্তু আমার আমি যাদের ছায়ায় বেঁচে আছি আমি যাদের ছায়ায় আছি এবং আমার 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 পায়ের নিচের মাটিটা যে শক্ত করেছে মানে আমি যে পিলারটা ধরে দাঁড়িয়ে আছি সেই পিলারটার যাতে কিছু না হয় এটা আসলে কাইন্ড অফ বলা যেতে পারে যে আমরা আমাদের নিজেদের কারণেই বলি যে আমি তো এখনও সেই রকম মনোবল বলটা আমার মধ্যে আনতে পারলাম না তাহলে আমি কিভাবে আসলে থাকে না যে আমার প্যারেন্টস ছাড়া থাকবো বাট সত্যি আমরা লাইফে যতই সাকসেসফুল হই না কেন আমরা যতই ক্ষমতাধারী হই না কেন আমাদের হাতে যতই টাকা পয়সা হোক না কেন দিন শেষে আমরা একটা জায়গায় সব থেকে বেশি সফট থাকি একটা জায়গায় আমরা সব থেকে বেশি বলা যেতে পারে যে আমার আমাদের উইকনেস আমাদের স্ট্রেংথ আমাদের যত ইমোশন সেটা একটা জায়গাতেই থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি সো এই ফ্যামিলিটা যারা ধরে রাখে বাবা মা এই বাবা মা যাতে কখনো কিছু না হয় আচ্ছা দেন আমাদের সাথে আচ্ছা আর হচ্ছে অনেকেই কানেক্টেড হয়ে গিয়েছে দেখা যাক অসিত ভাইয়া আছে লিখেছেন আপু কেমন আছো এই তো ভাইয়া আছি আপনার কি অবস্থা আপনি কেমন আছেন দেন আইমান সাদিক লিখেছেন আমার সব থেকে ফেভারেট আর যে ভেতরে তুমি একজন আমার খুব ভালো লাগে তোমার রেডিও চকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া দোয়া করবেন আমার জন্য দেন হচ্ছে সোহাগ খান আছে লিখেছেন হাই আপু কেমন আছো মানিকগঞ্জ থেকে দেখছি এই তো ভাইয়া ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আপনার কি অবস্থা অ্যান্ড হচ্ছে মইনুল ইসলাম আভির লিখেছেন তোমার ফেভারেট ব্যান্ড কোনটা আচ্ছা আমার ফেভারেট ব্যান্ড আচ্ছা আমার হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে আমি না আসলে ব্যান্ডের গাম গান খুবই কম শুনি মানে খুবই কম বলবো না এরকম যেগুলো অনেক বেশি পপুলার সেগুলো তো আসলে শোনাই হয় হ্যাঁ যেমন আমার নগর বালু বাউলের গান ভালো লাগে দেন হচ্ছে আমার কাছে নেমিসিসের গানও ভালো লাগে মানে খুব কম শোনা হয় আর্টসেলের গান ভালো লাগে দেন শূন্য ব্যান্ডের গান ভালো লাগে বেশি মনে হয় আমি শূন্য ব্যান্ডের গানই আসলে শুনেছি আর হচ্ছে এই তো মানে এরকম আছে মানে টুকটাক যেগুলো অনেক বেশি ফেমাস গান যেগুলো আসলে সবার মুখে থাকে এরকম টাইপের গানগুলো তো আসলে প্রত্যেক ব্যান্ড থেকে একটা দুটো করে শোনা হয়ে থাকে অ্যান্ড হচ্ছে আর শ্রাফুল মিল্টন আছেন আমাদের সাথে আয়মান সাদিক লিখেছেন আমার বড্ড ইচ্ছে তোমার সাথে এফ এম এর বাহিরে সাময়িক যুক্ত থাকতে চাই আচ্ছা ফয়সাল আহমেদ চলে এসেছে অ্যান্ড হচ্ছে ইউ এইচ এল এ লিখেছেন আপনার শোতে প্রথমবার আমি বাট আপনাকে আমি এর আগেও দেখেছি হয়তো আপনি কমেন্ট করেছেন নতুন ফয়সাল আহমেদ আছেন হ্যালো মহুয়া কি অবস্থা ভাইয়া আপনার এমডি তুষার আছেন আর অসিত ভাই লিখেছেন আমি আজ তোমার লাইফ বেশি দেখতে পাবো না কারণ দোকানে ব্যস্ততা বেড়ে গেছে কাস্টমার বেশি ইটস ওকে ভাইয়া কোনো প্রবলেম নেই আগে নিজের কাজ আগে নিজের কাজ তারপরে বাদ বাকি তারপরে বাদ বাকি জিনিসপত্র অন্য কিছু কেমন অ্যান্ড হচ্ছে ফয়সাল আহমেদ লিখেছেন মহুয়া কি অবস্থা এই তো আছি দোয়া করবেন যাতে ভালো থাকে আপনার কি অবস্থা ভাইয়া অ্যান্ড হচ্ছে আয়মান সাদিক লিখেছেন মহুয়া সব সময় আপনাকে মিস করি তাই নাকি আজিম সর্দার আছেন এমডি দিদার লিখেছেন গুড নুন গুড নুন ভাইয়া কেমন আছেন আপনি অ্যান্ড হচ্ছে এমডি নুর আলম আছেন আমাদের সাথে এমডি আরিফুল ইসলাম লিখেছেন আপু আজকে আপনাকে পরির মতন লাগছে পরিরা ব্ল্যাক কালার পরে জানতাম না 
আমি তো অলরেজ ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি যে পরিরা হচ্ছে সাদা পিচ কালার হোয়াইট কালার বা হচ্ছে গিয়ে ইউনো যে একটু মানে একটু লাইট কালার পরে অলস ওকে দেন হচ্ছে আসিফ আবদুল্লাহ আছেন লিখেছেন মে আল্লাহ গিভ আওয়ার প্যারেন্টস আ লং হ্যাপি লাইফ এক্স্যাক্টলি দ্যাটস That's what we all want actually. And then Hoche Shakwat Hosein Achin Amadi Shate Muktar Hosein Achin Amadi Shate and Airpor Achin NH Hobi Israt Islam Achin MD Ariful Islam uh, sorry books the parini Raja Rani Achin Amadi Shate Likitin um কেনো ভ্যাকসিন কাজ করবে না অবশ্যই কাজ করবে এখন তো আসলে আমাদের সব কিছুর একটা মানে মূল উদ্দেশ্যই হয়ে যায় দাঁড়িয়েছে যে আমাদের সব কিছু ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা লাগবে দেখানো লাগবে মানুষকে বাট এগুলো ছাড়াও মানুষের একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে এবং সেই ব্যক্তিগত জীবনে আপনি যেটাই করেন না কেন সেটা ঘটবে ঘটছে এবং ঘটতে থাকবে এমন না যে সব কিছু আসলে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষকে দেখাতে হবে আচ্ছা দিদার ভাইয়া লিখেছেন মহুয়া অন এয়ার রাইজিং সান গতকালকে কমেন্ট করেছি কিন্তু তুমি কমেন্ট পড় না কেন তাহলে মনে হয় আমার শো ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছিল এর জন্য আর হচ্ছে আলামিন চৌধুরী আছেন আমাদের সাথে আর হচ্ছে শান্ত আছেন লিখেছেন আসসালাম ওয়ালাইকুম ফার্স্ট টাইম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন শান্ত অ্যান্ড দেন হচ্ছে তহিদুল ইসলাম তারিফ লিখেছেন ব্ল্যাক লাভার আমি আসলে একটু লাইট কালার পছন্দ করি আর হচ্ছে um ফয়সাল ভাইয়া লিখেছেন গুড নুন গুড নুন দেন মগধু বাণী কাছেন আমাদের সাথে আর আসিফ আবদুল্লাহ লিখেছেন আজকে আমি সকালে হঠাৎ আমার আম্মুকে নিয়ে খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম বিশ্বাস করবেন না আপু ঘুম থেকে জেগে যখন আম্মুকে ঠিকঠাক দেখে আই ওয়াজ ইমোশনাল জাস্ট লাইক ইউ আর ফিউ মিনিটস অ্যাগো আম্মু দেখে বুঝে নাই ভেবেছে আমি ঘুম থেকে উঠেছি বিধায় এমন দেখাচ্ছে আমিও বুঝতে দেনি এবং সাথে সাথে দোয়া করি মনে মনে যেন আমার যেন আল্লাহ যেন আম্মাবু উভয়কে সুস্থ এবং অনেক হায়াত দান করুক এখনো ব্যাপারটা কাউকে শেয়ার করিনি কিন্তু হঠাৎ বলতে মনে হলো দেখেছেন আমাদের জীবনের আসলে ভয়ই এই জায়গাতেই তাই না যে যেখানে যেটাই হয়ে যাক না কেন যেটাই হোক বাট দিন শেষে আমরা আসলে এই একটা জায়গাতে ভয় পাই এবং আমরা একটা জিনিসই চাই আসলে অ্যান্ড ফয়সাও লিখেছেন লাঞ্চ করেছেন জি ভাই লাঞ্চ করেছি আপনি লাঞ্চ করেছেন অ্যান্ড মুমতাহিন বর্ষা আছেন আমাদের সাথে জিহাদ আছেন লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম আপু কেমন আছো ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি আপনি কেমন আছেন দেন এমডি শাহিদুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড আসিফ আবদুল্লাহ লিখেছেন আপু অনেক আপু অনেক বলে তোমার আব্বু আম্মু না থাকলে কি করব কল্পনা করো বিশ্বাস করো আমি কখনো কল্পনাও করতে পারি না করতেও চাই না আসলে এটা আমরা কেউই কল্পনা করতে পারি না এবং আমিও এটা কখনো কল্পনা করতেও চাই না আমার বাবা আছেন এবং আমি চাই যে আমার জীবনের যত ভালো মুহূর্তগুলো আমি আসলে সে যাতে দেখতে পারে সে যাতে আমার উইটনেস থাকুক যে হচ্ছে আমি জীবনে কি অর্জন করেছি আমার কারণ আমি জানি যত যাই হোক সেটা হচ্ছে যে একজন প্যারেন্টসের আপনার প্যারেন্টসের সাথে আপনার যেই সম্পর্কই থাকুক না কেন যেমনই সম্পর্ক থাকুক না কেন অনেক সময়ই হয় প্যারেন্টসের সাথে আসলে সন্তানদের একটা গ্যাপ চলে আসে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে কমিউনিকেশনে মানে থাকে না যে বোনে না সোজা কথায় বাট ট্রাস্ট মি যত যাই হোক দিন শেষে আপনার যারা কেয়ার করবেন তারা হচ্ছে আপনার প্যারেন্টস আর কেউ আপনার এত কেয়ার করবে না আপনার নট ইভেন ইউর সিবলিংস মানে জাস্ট আপনার প্যারেন্টসই আপনার কেয়ার করবে হয়তো বা আমাদের কাছে মনে হয় কি যে আচ্ছা আমার বাবা এভাবে কথা বলে কেন আমার মা অলস এভাবে কথা বলে কেন তাকে না যে অলস পিঞ্চ মেরে কথা বলে বাট থাকে না মানুষের একটা ওয়ে থাকে কথা বলার সো ওই ওয়ে হিসেবে কিন্তু আপনি সেটাকে জাজ করে বসে নিতে পারেন না আর মানে প্যারেন্টসের সাথে আমাদের জানি না এক একজনের সম্পর্ক এক এক রকম হয় কিন্তু আমরা হয়তো মানুষ হয় বলতেও পারি না আমরা আমাদের প্যারেন্টসকে কত ভালোবাসি কত মানে এই মানুষগুলো ছাড়া যে আমরা থাকতে পারবো না তবে হ্যাঁ মানুষের কাজ কর্মে তো তো সেটা তো বোঝাই যায় সেটা তো আসলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বা ক্লিয়ারলি এটা আসলে শোই শো করে ফেলি আমরা সামহাও সো ইয়াস অ্যান্ড দেন হচ্ছে
আচ্ছা তানিশা ইসলাম লিখেছেন আপু আমি তোমার অনেক বড় ফ্যান থ্যাংক ইউ তানিশা কোথা থেকে তুমি বলছো সেটা জানাবে অ্যান্ড ফাইসা লিখেছেন মহুয়া মনে আছে আমায় কেন মনে থাকবে না কেন মনে থাকবে না আমি কোনো গাছ জিনিস সেকেন্ড পার্ট না অ্যান্ড দিদার ভাই লিখেছেন সাদিয়া অন ইয়ারের সবার কমেন্ট পরে এর জন্য রাগ করলাম আহারে আমার সাথে মানুষ এত রাগ করে এত রাগ মানুষের আমার প্রতি এমডি নাইম আছে আমাদের সাথে অ্যান্ড মুমতাহিন বর্ষা লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম আপু আমি আজকে নতুন হ্যালো বর্ষা কি অবস্থা কেমন আছেন আপনি অ্যান্ড হচ্ছে কি ইউ এই ছেলে লিখেছেন চোখের ঘুম আছে কিন্তু ছাড়াতে পারি না সো বুঝিনি ভাইয়া লেখাটা আচ্ছা দিদার ভাই লিখেছেন লাঞ্চ করছি আর তোমাকে শুনছি আজকে লাঞ্চের মেনুতে কি কি আছে আপনার অ্যান্ড এমডি দিদার ভাইয়া লিখেছেন ভালো লাগার আরেক নাম মহুয়া থ্যাংক ইউ ভাইয়া ফয়সা লিখেছেন অনেক সুন্দর লাগছে আপনাকে থ্যাংক ইউ বাট আমার কাছে তো মনে হচ্ছে আমাকে দেখতে একদম ডিজাস্টার লাগছে আজকে ডিজাস্টার লাগছে এর জন্য বলছি কারণ 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 আছে কিন্তু আর কি শেয়ার করতে চাচ্ছি না আচ্ছা দেন হচ্ছে এমডি আশিক আছেন আমাদের সাথে তারপর আছে এমডি নাইম লিখেছেন হাই মহুয়া হ্যালো নাইম কি অবস্থা আপনার এস কে শামিমা আছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড আরও অনেকে আছে সময় বলছে এখন ঠিক দুইটা বেজে আটত্রিশ মিনিট এবং হ্যালো লেডিসের কিন্তু আমরা শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি সো এখন আর কথা বাড়াবো না সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অ্যান্ড কিপ লিসনিং রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম টু লাইট আপ ইউর ওয়ার্ল্ড